Artı B üzeri 12 açılımında sondan 8. terim baştan kaçıncı terimdir demiş. Şimdi bu açılımda 12 artı 1'den 13 tane terim var. Bir fazlası kadar terim oluşuyordu. Nedir o terimler? Sıfırlası, birlesi, 12'nin sıfırlası. Yanında başka sayılar olacak. 12'nin birlesi. Nokta nokta 12'nin 12'lisi. Buradan da 13 tane terim çıkıyor. Bu 13 terimden Sondan 8. terim. Sondan 8. terimimiz bu olsun. 8. terimimiz sondan. Sondan 8. terimimiz 8. terim. Toplam 13 terim olduğuna göre demek ki baştan 5 tane terim daha kaldı. Yani A, B, C, D, E gibi 5 tane terim daha kaldı ki toplam ne yapsın bunlar? 13 yapsın. Peki baştan ne yapacak? Ona bir bakacağız. Baştan bu terim 5 tane önünde vardı. Ondan sonra geliyor. 5 terimden sonra geldiği için artık o 6. terim olur. 5'ten sonra geldiği için 6. terim olur. Cevabımız C. Açılımda diyor baştan üçüncü terimin kat sayısı kaçtır demiş. Hemen açalım. Altının üç, üçüncü terim için altının ikilisini alacağız. Sıfırlısı, birlisi, ikilisi. Altının sıfırlısı birinci terim. Altının birlisi ikinci terim. Altının ikilisi üçüncü terim oluyor bu şekilde. Altının ikilisini alalım. O zaman kök x'in 6-2'den dördüncü Kuvveti 3 bölü x'in ikinci kuvveti. Evet bunu bulacağız. 6'ın ikilisi yukarıdan 2 tane 6 çarpı 5 aşağıdan 2 tane 1 çarpı 2. Kök x'in dördüncü kuvveti ne yapacak? 2'ye ee, bölünce sadeleştirince x, x kare kalıyor. 3 bölü 3'ün karesi 9 x kare yaptı. x kareler gidecek buradan. Gider ise geriye 6 kere 5 30. 2'ye verirsek 15. 15 çarpı 9'dan 135 yapacak. Seçeneğimizi işaretleyelim. Seçeneğimiz B seçeneği oluyor. Açılımda diyor terimlerden birisi Kx'miş. Buna göre K nedir diyor. Şimdi biz bunu iki parçaya ayıracağız. x eksi 4 birinci parçamız o olacak. Ayırıyorum. x eksi 4 birinci parçamız. İkincisi ise 4 bölü x. Buna göre iki parçaya ayırdık biz bunu. Kx'in gelmesi için birincinin kuvvetinin ikincinin kuvvetinden bir fazla olması lazım. O zaman 3'ü de nasıl ayırmamız lazım? 2'ye 1 diye. 2 buradan gelir. Bir de buradan gelirse bunlar Sadeleşir. Kx kalır. O zaman yapmamız gereken şey 2. 3'ün sıfırlasından 3 geliyordu. 3'ün bildisinden 2 gelecek. O zaman 3'ün bildisini alacağız. Alalım 3'ün bildisi. 3'ün bildisini alınca birinci terimin x 4'ün 3 eksi 1'den ikinci kuvveti çarpı İkinci terimin birinci kuvveti 4 bölü x. Buradan kx'imiz geliyor. kx diyelim biz buna. Şimdi kx'imizi bulalım. 3'ün birisi 3 yapıyor zaten. x eksi 4'ün karesi. Çarpı 4 bölü x. Eşittir kx. Bunu bir daha atalım. 3 tane x kare eksi 8 x artı 16 çarpı 4'ümüz var. Böyle x'imiz var. Eşittir kx. Yanında başka şeyler olabilir. Önemli değil. Dağıtırsak 3 x kare 4 ile çarparsak 12 x kare yaptı. 12 x kare bölü x sol tarafta. 3 kere 4 12 
Bunlar geldi yani 12x kare bölü x geldi buradan. Diğerlerine bakmıyoruz çünkü diğerleri bizi ilgilendirmiyor. Sadece bu gelecek o ilgilendiriyor. Yani yanlarında başka şeyler olabilir. Bizi kx'ler ilgilendiriyor. O zaman kx nereden gelecek? Ee, x kare ile 3'ü çarptık. 4'ü çarptık. 12x kare bölü x'ten kx'imiz geldi. Buradan da k'mız 12 çıkacak. Dokuzuncu sorumuzu çözelim. Burada payda eşitleme işlemi yapacağız öncelikle. Yani paydaları bir düzenleyelim. x eksi 4 artı 4 bölü x. Kuvveti 3. x'in altına 1. 4'ün altına 1 yazalım ve x'i de genişletelim. İfademiz neye dönecek? x kare eksi 4 x artı 4 bölü ortak paydamız x. Kuvvet 3. Yukarısı bir şeyin karesi. Kimin karesi ona bir bakalım. Kimin karesi yukarısı? x eksi 2'nin karesi. Parantez karesi. Bir de kuvvet dışarıda var. Ne de dışarıdaki kuvvetimiz 3. Kuvveti bir de paydaya verelim. X küp. Onu verdik. Yukarısı o zaman ne oldu? X eksi 2 üzeri 6 böyle X küp. Şimdi bizden KX isteniyor. KX'in kat sayısı isteniyor. O zaman KX olması için yukarıda X üzeri 4'ün gelmesi lazım. Yani KX nereden gelecek? K çarpı x üzeri 4 bölü x üzeri 3'ten gelecek. O zaman yukarıda x üzeri 4'ü getirmemiz lazım bizim. 6'nın kaçlısını almamız lazım? İkilisini. 6'nın ikilisini alalım. O zaman birincinin 6 eksi 2'den 4. kuvveti x çarpı eksi 2'nin 2. kuvveti var. Bir de paydamızda x küp var. Onu yazalım. 6'nın ikilisi 6 kere 5 30. 2'ye böldük 15. Direkt yapalım. Eksi 2'nin 4'ün ikinci kuvveti 4. X üzeri 4 X üzeri 3'e bölersek X yapar. O da 60 X yapacak. Yani K değerimiz de 60 olacak. Cevabımız Adana. 10. sorumuza bakalım. Açılımda sabit terimi bulunuz demiş. Bunu bir düzenleyelim. Şöyle düzenliyoruz bunu. 2x kare bölü x'ye eksi y kare bölü x'ye x'ler gider 2 bölü 2x bölü y kalacak y'ler gider y bölü x kalacak Şimdi sabit terim kalması için x, y, y, x aynı miktarda gelmeli ki birbirini götürmeli bunlar. O zaman 4'e 4 alacağım. Yani 8'in 4 üstüne almak zorundayım. 8'in 4 üstüne alırsam birinciye 2x bölü y'ye 8 eksi 4'ten 4 çarpı ikinciye de eksi y bölü x'e de 4 gelecek. Dolayısıyla kuvvetler birbirini götürecek. Kuvvetler birbirini götürünce 8'in 4'lüsünü bulacağız. Öncelikle yukarıdan 4 tane 8, 7, 6, 5 aşağıdan 4 tane 1, 2, 3, 4 x üzeri 4 de x üzeri 4 aşağıda ve yukarıda geldiği için gitti onlar. Y üzeri 4 diye üzeri 4 birini götürecek. İşaret dışarı çıkmayacak. Çünkü kuvvet çift olduğu için pozitif olacak. Yani x üzeri 4 diye üzeri 4'ler birbirini sadeleşti. Değil, sadece 2 üzeri 4 kaldı buradan. Yanında değişken olmadığı için artık bu elde ettiğimiz sabit sayımız olacak. Burada artık sadeleştirme yapacağız. 1, 2, 3 çarpımı 6 oluyor. Onlar 6'yı götürecek. 1, 2, 3 6'yı götürsün. 4, 
8'i götürsün. 2 kalsın. Geriye kalanları yazalım. 2 kaldı. 7, 5. Bir de 2 üzeri 4 kaldı. Bunları da bir çarpalım bakalım. 2 ile 5'in çarpımı 10 yapıyor. Onu sayının sonunda 0 olarak yazacağım. 7. 2 üzeri 4 de 16 yapıyor. 7 ile 16'yı çarpalım. Onu sonuna ekleriz. 7 kere 10 70. 7 kere 6 42. Ne yapıyor? 70. 42 daha 112 yapıyor. Sonuna da bir tane 0 koyacağız. Yani istenen değeri bu şekilde 1120 olarak bulmuş oluyoruz. Cevabımız Edirne oluyor. Çarpımı yapıldığında x karenin kat sayısı nedir demiş. Bunlar iki kare farkına benziyor. Hemen düzenleyelim. Bunu x artı 1'in 3. kuvveti çarpı x eksi 1'in 3. kuvveti. Sonra da bir tane de ne olarak yazalım? Bir tane de dışarıda kaldı. x artı 1'den bir tane de dışarıda kaldı. Sonra biz buna 3 ortak parantez 3'ün kuvvetinde yazalım. x artı 1 x eksi 1 ne yapar? 2 kare farkından x kare eksi 1 yapacak. Kuvvet de orta kuvvetimiz de 3 çarpı x artı 1. Bunu da 3'ün kuvvetine göre açabiliriz. Birincinin 3. kuvveti neydi? x üzeri 6 yapacak. Sonra eksi olacak. 3 olacak. Kat sayımız 3. Birincinin karesi x üzeri 4 çarpı ikinci. Artı olacak. Birincinin kendisi 3 üzeri x kare çarpı ikincisi. Sonra ikincinin küpü eksi 1. x artı 1. De dışarıda var. Bize burada ne lazımsa onu alacağız. x kare lazımsa x kare nereden gelir ona bakacağız. x kare ile sabiti çarparız. Yani o zaman 3x karemiz geldi. Başka x kare. İçeride x'li ifade olmadığı için x kare gelmez. Dolayısıyla sadece 3x kare geldi. O zaman ne olacak? Kat sayımız 3 olacak x kare getirebilecek başka bir şey yok. Çünkü içeride x olsa x ile çarpsak x kare gelecek ama fakat içeride x olmadığı için sadece bu var. Bunun da kat sayısı nedir? 3'tür. Açılımdan diyor 18x diye bir terim geliyor. K'yı bulunuz diyor. O zaman 18x gelmesi için x'li terim gelmesi lazım. Birinciden x'li terim oluşturalım hemen. Şimdi burada Neye göre açmamız lazım bunun? 4'ün sıfırlısına göre açsak x üzeri 4 gelecek. 4'ün birlisine göre açsak x üzeri 3. 4'ün ikilisine göre açsak olmuyor. 4'ün üçlüsüne göre açıyoruz. 4'ün üçlüsüne göre açarsam x gelecek. 4 eksi 3'ten 1 yani x. Bir de eksi 2'nin 3. kuvveti gelecek. Buradan bir bakalım. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşit. O da eşittir 4 x'imiz var. Eksi 2'nin küpü de eksi 8 yapıyor zaten. Eksi 30 x eksi 32 x buradan geldi. Bir de diğerine bakacağız. Oradan da gelecek. Onu da yan tarafa yazalım. K çarpı x artı 1'in 5. kuvveti. Bundan da x'li terimin gelmesi için neye göre açmamız lazım? 5'in dörtlüsüne göre açmamız lazım. 5 eksi 4'ten 1 x üzeri 1 çarpı burada da 1 var 1 üzeri 4 o da 1 yapacak. Dışarıda da bir k'mız var. 5'in dörtlüsü 5'in birlisine eşit yani k'dur o da. Buradan da x geliyor yani düzeltelim şu, şu son kısmı. 5'in dörtlüsü 5 yapıyor çarpı x. Buradan da eksi 32 x geldi. Bunların toplamı ne yapacakmış? 18 x. K çarpı 5 x eksi 32 x eşittir 18 x. Denklemimiz bu. Eksi 32 ye karşı atarsak K çarpı 5 x'imiz 50 olacak.
50x. X'ler gitti zaten bunlar. Bizi ilgilendirmiyor. 5K 50. K da buradan 10 çıkacak. Yani istenen değer neymiş? 10'muş. K değerimizi bulduk. işaretledik. Bu şekilde bitirmiş olduk.